Bueno, ¿cuál se les quedaría por fuera? Uy, cuando, no, claro, cuando usted dice, carajo, ya se fue esta vaina. No, 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 ahí se, nos quedó. Que fuera, se me quedan por fuera y, y yo sé que la familia de Armando eh, no, está, no está viendo. Se me quedó por fuera muchas Armando Zabaleta que quería grabar como hacer la contestación a la brasilera completa. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, el de la contestación, el de, el de, de Armando, el de... Eh, Rafa, no te enamores más de mujeres extranjeras, ah, sí, que esa está en el uno, pero nunca la hicimos completa. Pero también de Armando es, no vuelvo a patillar, porque me mata la tristeza. Al ver que en este pueblo, donde murió un amigo mío, era como si todo, como lo estaba neta, era lo más querido. No, 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 hay bastante. José Gabriel, es que si hablamos de las que no están, nos ponemos a llorar. Claro, nos ponemos sí, a llorar. Muchas, y nos vamos muchas. a poner a llorar, como dices tú, todos. Pero, pero tiene una, una gran ventaja, que entre más se les haya quedado por fuera... Clásico no, no, tres. tenemos tres, cuatro, no, no, no. no, no. Yo me estaba acordando, eh, volviendo un poco a sin ti, yo quisiera que el que contara por qué esa afición sin ti fuera tu papá, Luis Aurelio. Luis Aurelio, ¿cómo vamos? Muy bien. Mira, aquí estamos con tu hijo, con sí. Carlitos, con la joya. Ajá. Ah. ¿Por qué esa, esa, esa unión de tuya con Carlos en sin ti? Bueno, porque él tenía su afición por la, por la música desde, desde que nació, creo yo. ¿No? y tarareábamos varias canciones y sin ti la cantábamos juntos y entonces él cuando llegaba el momento en que decía porque la culpa la tienes tú y entonces me señalaba a mí con el dedo sí. de las canciones de clásicos de la provincia 1 ¿cuál es la que más te marca a ti? el compay Chipuco me, me gusta mucho porque es compuesta por el suegro de un gran amigo mío del grupo del dominó. Sí, Chema. Por, por Chema Gómez. Sí. Y, y hay otra canción que, que creo que Carlos la va a tener en cuenta para el próximo disco que es Fonseca. También ah, del mismo compositor. Chema. Sí, papi. No, tú sabes, aquí la presión es fuerte, ¿no? Esa es fuerte, esa es fuerte. Claro, pero, ¿no? Oiga, Luis Aurelio, pero cantemos una entre los dos. Sí, mi papá. Cantemos, Luis Aurelio. Sí. Póngale una, a ver. Dale, Luis Aurelio. para Fonseca, yo me detuve en Valle de en la plaza me encontré con un negrito bien pintado. Al pasar le pregunté, ¿cómo se llama usted? Se llama Copa y Pico, yo me moría del río César. Ah, no. Pero José Gabriel, déjame decirte algo. ¡Mierda! Oiga, pero a por... Afortunadamente Luis Aurelio se dedicó al dominó y, y a, a la medicina. Y a, y a la medicina, porque si no le hubiera quitado el puesto a usted. <risa> Luis Aurelio, un abrazo muy grande. Muchas gracias, igualmente. Saludos allá en la casa a todos. Dos. Gracias. Doctor Aurelio, mi saludo, muy respetuoso. Esto. <risa> Qué viejo, muy querido. Bueno, y hay otra que me impactó mucho, obviamente, por, porque, porque soy padre, que es la cachaquita. ¿Cómo nace la cachaquita? Yo vivo muy agradecido con Bogotá. Yo en mis canciones nuevas trato de, de hablar de Bogotá. Y mi compadre Gidio me, me, me recordó esta canción de, de Huicho Sánchez. Rafael Sánchez. Que la uno de los compositores favoritos de mi compadre Gidio también. Que es el mismo compositor de Caminando por las calles de César. De arriba abajo, de arriba abajo. Y al poco rato que ya en esta, vamos rancho. No podía. Esta canción, esta canción, y me hace la bota. Sí. El, eh, que se la dediqué a mi hija Elena. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cachaquita? Eh, la bogotana. La bogotana. Lo la... que pasa es que yo le digo la cachaquita. Sí. Ahí yo le digo la cachaquita. Buscaré una bogotana que a mí me sepa apreciar y que se vaya en las aguas que corren por el cesar. Si yo la llego a encontrar, yo la voy a encontrar. Para 
enseñarle a pescar como besa un ballenado yo llevo botana yo me desespero dame tu cariño porque si Bueno, oiga, y a propósito, ¿cómo te ha ido con las cachacas, con Claudia Elena y con Elenita? No, bien. No, todos estamos muy bien, gracias a Dios. Pues se las traje. ¡Vamos! No, no, no. <risa> es un personaje. Sí, 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 es un personaje. 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 Es un con estos Felices. dos agresitos. Con estos no, no, dos no. agresitos. Así es. Amor absoluto. Oye, Bogotana. A ella le gusta el, el sí, sí, sí. Igual, muéstralo, sí, sí, sí. tome. Sácale, sí, sí, sí. Sí, 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 tú vas paseando en Santa Marta. Sí, 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 la carmita de Magdalena. Sí, 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 tú vas paseando en Santa Marta. Capitán del Magdalena, sí, 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 a mí nada me hace falta. Sí, 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 es una linda morena. Va a ser ¿Qué pasó? Estaba viendo a, a las dos cachacas ahí, lo único que les falta, y, y yo les voy a hacer el regalo. Es a Carlos y a Gidio, ¿sí? Es un vestido cachaco, así rayatiza, de Fabio Estrada, paños ingleses, y entonces cuando los MTV que le faltan por recibir, los Grammy, todos los otros que le faltan. Hay que tenerlo. Que, para que vaya de cachaco. No, 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 allá. Favor, ya, no, no, no hay que, que, sea, que sea bien regio, a la que sea bien regio. Que sea bien regio. ¿no? Oiga, ¿usted se imagina a, 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 a Gidio vestido con paños ingleses de Fabio Estrada? Que ha hecho un príncipe, mi Ah, puede que tú un churro. Que ha hecho un príncipe. Pero todo sudado. Oiga, es que, es, que, es que yo soy mitad cachaco y mitad costeño. Ah, también. Tengo ya 30 años de estar en Bogotá. Ah, sí. Yo no yo había nacido todavía. En el 77. Exacto. En el 77. Exacto. Quiero mucho a Bogotá. Entonces, ¿se imagina a Egidio montado en su, en su bestia, ah, pues, contando un... el ganado con ah. un rayetizo? <risa> Pelando de Fabio Estrada, inglés no, metal. ¿Cómo extraña la, los burros allá? Porque como los trancones en Bogotá y que, oye, tuviera un burrito para... Hombre, un burrito. Que lo... Pero es para eso que lo extraña. Los claro, burros, para eso. Los burros, no, las burras, yo poco voy a extrañar los burros. La burra, la, la burra. La burra. La burra. Ay, la burra. Sí, sí, sí. Esto que era un programa tan serio. Sí. Programa. Afortunadamente, Elena todavía no capta eso. No. Bueno, pero salgamos, salgamos de lo angustioso, Claudia. Esto, pues tú sabes que no me gusta meterme en la vida de los demás. Los periodistas. Ni nada. Pero como esposo y como papá, ¿ha resultado bien o medio picho? Súper bien. Es amoroso. Y, y ayuda y... ¿Ha cambiado ayuda, pañal? Ayuda. ¿Ha cambiado pañal? Ayuda a cambiar pañal, mm. ayuda. Uh. Se levanta Tetero. por las noches. Da... Sí, Tetero. sí. Sí, es, es, es muy comprometido. Es comprometido. Amoroso. Además, porque ya lo había visto de papá con Carlos y Lucía. 
Sí. Y sé el amor por esos hijos tan impresionante y con Elena ha sido lo mismo. No, si lo, lo peor es que el pendejo ¿Ah? este es completico. ¿sí? <risa> <risa> es que... Yo le digo, yo le digo. <risa>